Donc, bonjour tout le monde et puis je voulais remercier euh, l'Académie des sciences de nous avoir sélectionné, d'avoir sélectionné ce travail, nous donner le plaisir de venir vous le présenter aujourd'hui. Donc c'est un travail qui a été réalisé au laboratoire de biochimie et physiologie moléculaire de Montpellier en collaboration avec euh, l'Institut Jean-Claude euh, Jean Bourdin à, à, à Versailles, l'INRA de Versailles. Euh, je vais m'exprimer en français, mais mon collègue Zagam est plus à l'aise en anglais, donc il, il s'exprimera en anglais, mais lors de la discussion vous pouvez poser vos questions en, en français, il n'y a pas de problème. Donc c'est un travail qui concerne un nouveau mécanisme par lequel les racines de plantes sont capables de percevoir les inondations et d'y répondre. Alors, en fait, depuis de nombreuses années, mon équipe à Montpellier s'intéresse aux racines des plantes et lorsqu'on observe leur capacité de croissance, ce sont des organes absolument fascinants. On appelle ça la moitié cachée des plantes parce qu'elles sont capables d'explorer autant d'espace que les parties aériennes que vous voyez tous les jours, mais vous pouvez imaginer ces organes qui prolifèrent dans le sol. Donc des organes facilitants par leur capacité de croissance et aussi la, la diversité des architectures qu'elles sont capables de générer. Mais aujourd'hui, nous voudrions vous montrer qu'elles sont tout aussi fascinantes par les fonctions physiologiques qu'elles sont capables de remplir. Euh, on les connaît dans les grandes lignes, leur capacité à ancrer la plante dans le sol, mais aussi euh, la capacité à absorber l'eau et les nutriments qui seront nécessaires à la croissance de la plante. Alors mon équipe s'intéresse depuis de nombreuses années plus spécifiquement aux propriétés de transport d'eau chez les plantes et notamment au phénomène d'absorption d'eau par les racines. Donc ici vous pouvez voir qu'un élément crucial de, de cette fonction c'est l'architecture elle-même de la racine qui lui permet d'explorer différents horizons du sol et de trouver les zones les plus riches en eau. Mais euh, les racines ont aussi des propriétés hydrauliques tout à fait remarquables. Euh, chaque segment de racine est organisée de manière concentrique et l'eau du sol va pénétrer au travers de différentes couches cellulaires pour atteindre au centre de la racine des tissus vasculaires, des vaisseaux de xylem qui vont lui permettre de transporter de manière axiale. Et ces processus de transport sont hautement régulés, notamment par la présence dans les membranes cellulaires de protéines qu'on appelle les aquaporines, qui sont des canaux hydriques qui permettent la diffusion facilité de l'eau au travers de la membrane et ces protéines sont présentes dans tout le règne vivant. Et c'est cet équipement qui permet à la plante d'avoir un comportement hydraulique tout à fait, tout à fait remarquable, ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut aussi réaliser, c'est que ces propriétés hydrauliques ne sont pas statiques. La, la plante est confrontée au cours de sa vie à différentes contraintes de l'environnement, liées en particulier à la disponibilité en eau qui peut être extrêmement variable. Donc là, vous voyez des plantes soumises à une sécheresse extrême. Les propriétés du sol, et notamment la salinité des sols, représentent une toxicité importante pour la plante et vont agir sur l'équipement hydrominéral de la plante. Mais euh, la plante peut être soumise à des, à des stress inverses, et en particulier l'inondation des sols représente un stress très important du fait des, de l'impossibilité de l'oxygène de diffuser dans les racines. Et vous voyez qu'au-delà, euh, le froid qui aussi modifie l'état hydrique de la plante peut représenter un stress tout à fait euh, important. Donc ce que on, mon équipe essaie de comprendre, c'est finalement quelles sont les capacités des plantes à percevoir tous ces euh, toutes ces contraintes de l'environnement et ajuster leur réponse hydraulique pour faciliter le maintien du statut hydrique de la plante entière. Alors, dans l'équipe, on peut, comme dans notre domaine, utiliser différents types d'approches. Par exemple, ce qu'on peut appeler de la physiologie moléculaire des aquaporines, essayer de comprendre comment ces protéines canohydriques sont régulées en réponse à différentes contraintes. Et là, vous voyez que sur, on localise ces protéines par des fusions fluorescentes et on peut voir qu'un stress salin ou un stress oxydant va agir sur l'expression de ces protéines à la surface des cellules. On a d'autres approches dites de, de génétique inverse où on va prendre des, des gènes candidats. Les aquaporines mais aussi d'autres éléments, euh, par exemple des gènes qui agissent sur le, la différenciation des vaisseaux du xélème ou la différenciation de parois, des, des parois qui peuvent aussi représenter des barrières hydrauliques. Et on peut essayer de voir quels sont les effets de la mutation de ces gènes sur les propriétés hydrauliques. On, on est alors confronté à une certaine complexité du système et ces approches sont complémenté par des approches mathématiques, on va modéliser au sein de l'architecture hydraulique tous les processus de transport d'eau et on a finalement à résoudre un problème qui physiquement devient assez complexe. Alors il y a plusieurs années, presque une petite dizaine d'années, nous avons essayé d'initier une démarche plus ouverte de génétique quantitative pour essayer de trouver de manière, pour aller à la pêche, de nouveaux déterminants génétiques de l'hydraulique des racines de plantes. Et ça en se basant sur la, la variabilité naturelle du transport d'eau que l'on peut trouver chez les plantes. Alors, une première étape a été de développer un appareillage unique qui nous permet de, de phénotyper ces traits biophysiques des racines, c'est-à-dire leur conductivité hydraulique, leur perméabilité à l'eau, avec un débit qui soit cohérent avec des approches de génétique quantitative. Et euh, c'est cet appareil qui nous a ouvert de nouvelles portes. À ce stade-là, je voudrais quand même mentionner que Zagam a passé beaucoup d'heures devant cet appareil et euh, 
ce n'est pas la machine qui a libéré l'homme et qui lui a permis d'aller toujours plus loin. Et il faut quand même reconnaître le courage et la prise de risque initiale dans l'initiation de ces approches sur un, un, un caractère aussi subtil que ce trait biophysique de conductivité hydraulique de la racine. Alors, l'autre élément qui est absolument indispensable lorsqu'on veut euh, euh, traiter euh, euh, ce type d'approche, c'est euh, de vérifier ou de, de rechercher une variabilité naturelle du paramètre d'intérêt. Et donc, euh, il y a déjà quelques années, nous avions considéré des isolats naturels de la plante modèle Arabidopsis que nous avons caractérisé par ces mesures hydrauliques pour mesurer la conductivité hydraulique de la racine et nous avons vu que, de fait, nous avions une variabilité naturelle de ce trait et l'idée était d'utiliser cette variabilité pour essayer de comprendre quels étaient les déterminants génétiques à la base de cette variabilité. Je vais laisser la parole à Zagam qui ensuite va vous expliquer comment, à partir de ces données, il a pu développer son travail. Okay. So, first of all, I would like to thank the French Academy of Science for selecting our work to be presented in two days meeting in, in front of such a wonderful audience. So to start with, as Christophe has just told you, that we were I mean, making use of the natural variation which is existing in Arabidopsis uh, thaliana, which is a model plant species. And we collaborated with the, with the people from Inner of XI, uh, Olivier Lude, who is he's, he's a remarkable geneticist. geneticist. And we developed a QTL mapping approach to identify the, I mean, first the genes and then the genetic mechanisms which are regulating the root hydraulic conductivity in this species. Here, I, I mean, this is the kind of uh, approach that we, we have to go through when we are doing the QTL mapping, that first one needs to develop the mapping population by crossing two different parents, and then there are plenty of ways to develop, I mean, a mapping population. Here, there are the recombinant in bread lines. Once one disposes the mapping population, it needs to be genotyped using the markers, and then phenotype for the trait of the interest, and then using the statistical analysis, we try to identify the markers which are linked with the phenotypic variation. And we did this for the root hydraulic conductivity by making use of a cross which was available in, in Olivier's lab, and uh, he generated a cross between bar zero and col zero rhabdopsis accessions, which are natural accessions, And we know that they are quite divergent in terms of their root hydraulic conductivity properties. So we use their recombinant in bread lines, which are, I mean, eighth, eighth generation, which is uh, developed by selfing F1s. So, I mean, to cut the long story short, we perform the QTL mapping for different traits, including the root hydraulic conductivity, which is represented by LPR here, to identify the Q genomic regions which are controlling the variation of the LPR. And you can see that here, I mean, we detected three root hydraulic conductivity QTLs in this population, which are, I mean, here in the, in the dashed lines. Some of them, they were, I mean, growth-dependent QTLs, which were not really interesting for us. And here, there was a QTL, which was growth-independent QTL. And we were really interested to clone the gene, which is underlying this QTL. So to go forward, we performed the fine mapping, because uh, once we perform the QTL mappings, the QTLs, they are not very short. They, they, are, they are, I mean, covering megabase pair regions which are harboring thousands of genes, so it's not easy to pick the gene which is causing the variation. So one has to go through the fine mapping strategy. In fact, the idea is to walk on the chromosomes to, to reach the destination where the causal variant is lying. So here I, I put a scheme which is, I mean, in fact, we, we use the recombinant uh, heterogeneous inbred families, which are type of near isogenic lines. They're heterozygous only for the QTL region, and they are homozygous in the rest of the genome. So we generated recombinants from this original line, which was segregating for our phenotypic, I mean phenotype, which was the root hydraulic conductivity. And then we genotyped all these recombinants and phenotyped them to see the links between the phenotypic and genotypic segregation to identify the region. In fact, to narrow down the region, which is har harboring the causal uh, gene, which is responsible for the variation of the root hydraulic conductivity variation in, in this population. So ultimately what we could achieve was to fine map it uh, to a 15 KB region, which was harboring only five genes. And we said, I mean, in instantly went uh, to the knockout mutants of these five genes to see if we can find a mutant of a gene which will have an LPR phenotype, and that could be a very good candidate for this QTN. And indeed, one of the genes, when it was mutated by inserting the TNA, tDNA in, in its uh, coding DNA sequence, The mutant, here, the, the mutant lines, they are represented by black bars, and the wild type is red bars. So you can see when we insert the TDN in this gene, uh, the root hydraulic conductivity is 
stimulated by 20%, and it happened twice in the two independent lines. So we named this gene because this is the first gene that has been found to be regulating the root hydraulic conductivity in such a, in such a manner. So we named it as hydraulic conductivity of root one, and this is a way of like MAP3 kinase protein. So once we established the role of the kinase, I mean, the, this stuff like MAP3 kinase, which is HCR1, in regulating the root hydraulic conductivity, and uh, we knew that there might be natural variation for this, uh, for this gene. What I mean by natural variation, that there might exist different allelic forms of the HCR1 in a Rabidopsis. And we were really interested to dissect the natural forms of this gene and their role in controlling the root hydraulic conductivity in the Rabidopsis at, I mean, in, at, at, at a I mean, species-wide level. So we collected, I mean, in fact, not we collected, but used, made, made use of a collection of worldwide uh, accessions, which had already been collected. And we obtained their sequence information for the HCR1. Ultimately, what we could find that there were three different allelic uh, groups based on their polymorphisms in the coding DNA sequence, I mean, in the protein sequence. And all, I mean, each allele, I mean, it represents a huge number of accessions which are there. So here I represent only one accession for each group. And here is the root hydraulic conductivity, which is the average of the each group, meaning that all the accessions which are belonging to a group, I mean, this is the average of them. I mean, it's, it's just a way to represent them. So the accessions which are having this type of allele, they have intermediate root hydraulic conductivity, and then these accessions, they have low, and these ones, very high root hydraulic conductivity. And to prove this, to validate this, we, we used a nice approach, which was to introduce only the genomic regions of this uh, kinase from these different accessions in the mutant background, and to see how they will react when they are introduced in the mutant background. I told you already that the mutant has a higher LPR as compared to the wild type. And when we introduce the col zero allele, and in fact, the wild type is col zero, and when we introduce the HCR1 of col zero, indeed, it complemented the mutant. And when we introduced the alleles from the bar zero accessions, they had a very low LPR. And the introduction of the phase zero allele, which is having high LPR, it, in fact, this allele could not complement the mutant. So there are three different allelic forms which are present in the Rabidopsis, the active ones, hyperactive ones, and inactive ones. So, I mean, after establishing such a crucial role of uh, this gene in the Rabidopsis at the species-wide level, we were really interested in ask, uh, asking ourselves the question, I mean, what is activating this kinase in our conditions? So we went on to identify the signals which were upstream of the kinase, and they were responsible for the activation of this kinase under our conditions. And for that purpose, we developed a physiological approach to identify the signals which are acting upstream of the kinase. As I already told you that the mutant has a higher LPR, so the idea was to change the growth conditions, either the medium or the climatic conditions, to see when we, when we lose this difference between the mutant and the wild type. So what we saw, I mean, we tested numerous conditions, but I mean, I'm here presenting only the ones which were interesting ones. So when we remove the potassium from the growth medium, what happens, the col zero root hydraulic conductivity is stimulated, but the mutant root hydraulic conductivity remains insensitive to this treatment. So this is one potential signal which is acting upstream of the kinase, because uh, this is the inactivated line. So you can think that here the kinase has been inactivated or, I mean, repressed or whatever. And the other condition which was interesting that when we started bubbling our solution, I mean, in fact, we were growing our plants under hydroponic solutions. I mean, and in hydroponics, the, we were avoiding to bubble the solution to avoid the mechanical stress on the roots. So when we started bubbling our hydroponic solution, again, the phenotype was lost. And again, the same thing happened, that the coal zero root hydraulic conductivity was stimulated, while the mutant root hydraulic conductivity remained insensitive to this treatment. Now the que I mean, we had two signals which were acting upstream of this uh, kinase. So the next question was, if these two signals, they act through independent pathways or they act on the LPR, root hydraulic conductivity, through a combined pathway, and the HCR1 is integrating those, I mean, is, is the hub of that uh, combinatorial signaling. So to, to address this question, we combined the two conditions. We bubbled our solution as well, I mean, to create the normoxia condition, 
as well as we removed potassium from the medium. And in this case, what you can see that, I mean, the single conditions, they behave like the double, I mean, uh, treatment, treated conditions. What I mean by this, that coal zero LPR is again stimulated, but up to the extent either you remove potassium from the medium or you make the oxygen available in the medium. And in all the cases, the mutant phenotype doesn't change at all, whatever the condition you create. So this clearly indicates that the HCR1 is, is an integrator of the potassium and oxygen signals to regulate the root hydraulic conductivity. And then, I mean, th this was a very good uh, proof that uh, at the physiological level, HCR1 is playing a role in the hypoxia signaling. So we went on to see if HCR1 also plays a molecular, uh, role in the molecular response to hypoxia, and what could be the role of the potassium in anaerobic uh, molecular response. And to, to address the first question, we performed gene chip analysis, and this indeed revealed that HCR1 positively regulates hypoxia responsive genes. And to address the second question, we again made use of these physiological conditions to, to check the transcriptional response of the hypoxia responsive uh, genes under various conditions in the mutant as well as the wild type background. And as you can see here, that when the conditions are hypoxic, there is a high, I mean, strong stimulation of the transcription of these transcription factor. And this is remarkably reduced in the mutant background. And a big proportion of this, that's a 50% of this induction, which is dependent upon the HCR1, is clearly dependent upon the potassium availability in the medium. So this is, I mean, uh, suggesting that uh, there is a potassium-dependent oxygen sensing pathway which is operating in the plant, and HCR1 is uh, controlling uh, this response in, in, in Arabidopsis. So just to cut the story short, uh, this is the model that we could propose in our paper that uh, HCR1 is uh, integrating two independent signals. One is acting positively and the other one is blocking this positive response. And this was corroborated by the expression analysis of HCR1 that was uh, only enhanced by combined potassium availability and oxygen deprivation. Under other conditions, the protein was not really there. So ultimately, we knew that HCR positively regulates uh, potassium-dependent molecular and uh, physiological responses. I mean, the molecular is this one, and the physiological is this one. So what's the link between all these guys? To dissect that, we, we, we tested uh, a transcription factor, which is, in fact, uh, during those days, it was identified as a major regulator of the hypoxia response in Arabidopsis. And uh, the regulation of this transcription factor was shown to be at the post-transcriptional level, that is the protein abundance. And what we saw that when HCR1 is mutated, you see a remarkable decrease in the accumulation of the protein of the rep 12 which is, I mean, this transcription factor. These are ERF7 transcription factors. So what uh, happens, in fact, that it, HCR1 is acting on the stability of this protein which is the, the transcription factor and regulates the hypoxia response, and then the root hydraulic conductivity, it is regulated. So what does this all mean for the plant? I mean, this is a nice signaling pathway which we dissected, but uh, what is the meaning of this uh, whole, uh, I mean, signaling pathway for a plant? So potassium is a critical signal for the growth, and oxygen deficiency, oxygen availability is very crucial for, for the cells to respire. What uh, could happen in nature that plants can be flooded, and there could be two types of uh, flooding. Either the full plant could be submerged in water, or only the aerial parts could be, I mean, the roots could be submerged, I mean, uh, flooded with the water, and aerial parts are transpiring. So what we showed that uh, under these conditions, when the plant was submerged, then we recovered the plant and see if uh, their growth was, a, a, I mean, different between the mutant and the wild type. And what we saw that under these conditions, anaerobic metabolism was very crucial. So the plants which were having active alleles of uh, HCR1, they behaved, I mean, uh, in a better way. And under these conditions, the plants which were having inactive forms of HCR1, they behaved better way because the inactivation of the HCR1 is inducing the root hydraulic conductivity, so the plants are taking up more water, transpiring more water, so they are feeling less stress. So this is what we, so this is the conclusion of our study. The first thing is the, that farmers, they do need to take care of the fertilization, because potassium is the key signal, which is the, for the growth, but it's very crucial to tolerate the flooding stress. And, and the other important point is that HCR1 exists in different natural forms, 
So it's very encouraging to look for the HCR1 uh, or HCR1-like genes in crops and try to engineer or breed the crops uh, which, of, which are of uh, socioeconomic importance and in order to better tolerate uh, excess of uh, water. So at the end, I would like to thank all the co-authors and uh, all the, all the funder, funding agencies and our collaborators. I mean, especially Olivier and Matthew Cannon, they, they helped a lot. And all these guys, they were from the same lab, uh, BPMP, and they, they were also very crucial for the achievement of this, uh, this uh, paper. And also thanks goes to the Institute of uh, Institute de France Academy des Sciences. Next thing. Thank you. Uh, we may now have questions. Yeah. Uh, Christian Dumas. I try in English, okay? Yeah. So, uh, which type of hypothesis can you uh, postulate to explain mangrove trees functioning? Mangrove. <laughs> Mangrove. Yes, because uh, mangrove is a complete anoxy system for, mm -hmm. for roots. So there are two possibilities. I mean, it seems that uh, ethylene is playing a major role in, in tolerance to the flooded conditions. And these drop two transcription factors, they are ethylene responsive transcription factors. So either these plants might have evolved uh, constitutive mechanisms to overexpress these transcription factors and tolerate, I mean, and these, uh, these uh, flooded conditions. And, and this seems more logical when you look at the other examples from the metal tolerance or things like this. There is a transcriptional regulation which is constitutively active in these plants which are growing under extreme conditions. Juste pour les plantes qui vivent de manière permanente en conditions inondées, il y a d'autres mécanismes, par exemple la formation d'aérangimes, donc des cavités dans les racines. Voilà. Donc là, je pense que c'est en l'occurrence. Là, là la, la, la particularité du système, c'est de pouvoir s'adapter à des conditions réversibles d'inondation et à différents types, de, différents scénarios d'inondation. Je pense que c'est l'intérêt de ce système. Oui, vous avez montré que le, le gène HCR1 est sous, est sous la dépendance de potassium d'une part et d'oxygène d'autre part. Et vous avez dit qu'il était intéressant pour avoir une meilleure prise d'eau d'augmenter la quantité de potassium dans le sol, en particulier avec des engrais. La question inverse concernant l'oxygène, y a-t-il des conditions de sol, de structure de sol qui font que le, la disponibilité en oxygène est réduite sans qu'il y ait pour autant euh, inondation. Et donc, euh, dans ces conditions-là, est-ce que c'est ça qui peut expliquer une, une espèce de, de sécheresse relative Parce que les plantes, d'après votre modèle, dans ces conditions-là, euh, absorberaient moins d'eau. L'eau étant présente dans le sol, mais les plantes absorbant moins d'eau. Oui, si on parle de ça, mais... Il y a une partie de plantes qui est toujours stressée par la carence de, ou déficience d'oxygène. Par exemple, le xylème est toujours sous le stress. Donc après, moi je pense que les plantes sont adaptées à des, à des, à des contraintes qui sont minères. Le problème ici, ça commence quand la, la concentration d'oxygène diminue de 10%. Tu vois Donc euh, après, je ne sais pas... Un contexte, c'est la compaction des sols. Je pense que c'est ce oui, que... Oui, voilà. oui. On ne on l'a pas, pas réellement testé. On a, on a testé le schéma qu'a montré Zagam. On a testé ces, ces deux scénarios d'inondation. Effectivement, oui, dans oui. ce cas-là, on voit euh, l'intérêt de telle ou telle forme allélique. Mais on pourrait effectivement regarder dans les conditions, conditions de compaction euh, des sols. Si, euh, mais c'est beaucoup plus difficile expérimentalement à tester. Et question subsidiaire, les trois <coughs> accessions d'Arabidopsis que vous avez montrées, il euh, y en a une qui vient d'Irlande l'autre qui vient de Pologne et la troisième qui vient du bassin méditerranéen. Est-ce qu'il y a une corrélation Il y a un lien. Les, les accessions qui ont des allèles qui diminuent très fortement la conductivité hydraulique, ils viennent des, des régions qui sont costales. Mais après, on ne sait pas, ce n'est pas très facile de lier ça avec l'adaptation dans les conditions naturelles. 
Mais il y, a des, il y a des choses comme ça, que toutes les exceptions qui ont cette allèle-là, il vient des, des régions qui sont costales, mais tu peux, on peut voir euh, salinité, des choses comme ça, et potassium. Je sais pas. J'avais une question que je vais poser euh, à propos de cette conductivité hydraulique. J'ai vu deux, deux définitions. L'une, c'est la vitesse divisée par la, la pression. Et l'autre, c'était plutôt en termes de millilitres par gramme, par heure. Et... Alors, quelle est la relation entre les deux Qu'est-ce que c'est que les grammes là, qui interviennent dans cette euh, définition Alors, la, la, la définition de la conductivité, c'est effectivement un flux euh, euh, divisé par une force et par une unité d'échange. Voilà. Donc, c'est vraiment une définition de, de, de perméabilité. Voilà. Donc, les grammes sont des grammes litres. Des, 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 des litres d'eau par gramme de racine, puisqu'en fait, on standardise par rapport au poisson. Vous avez vu que Zagam a analysé en fait, des dizaines de milliers de plantes, donc il fallait quand même des, des approximations de la surface, et on avait calibré euh, ça, et donc on utilisait les, les, le poids sec des racines comme une approximation de leur surface. Mais dans, dans le, ce que vous aviez donné initialement, c'était des, des vitesses en mètres par seconde divisé par des, des pressions Bon, dans votre, dans votre va, va va C'est vrai, c'est vrai, parce que le, le montant de travail n'était pas énorme. Donc on a caractérisé les surfaces de ces vingtaines accessions. Ah, oui, d'accord. D'accord. Je comprends. Oui, oui, oui. Dans Mais ce après, premier travail, c'est ce que moi j'avais pas On peut avec ça parce qu'il y avait des milliers et des milliers de plantes et ce n'est pas facile de regarder toutes les surfaces. Pascal Cossard. Moi j'ai deux questions, commentaires. Le premier, c'est votre phénotype n'est pas très fort. Donc, euh, j'imagine que vous pensez qu'il y a d'autres moyens de, de lutter contre les inondations, etc. Vous avez des idées Il y a peut-être d'autres moyens. Le moléculaire est très fort. Il est très fort Oui, il y a 50% de réponse moléculaire qui est perdue dans le méton. Mais après, le phénotype physiologique, c'est vrai que ce n'est pas très fort, mais il n'y a pas beaucoup de moyens d'augmenter ce phénotype. C'est comme ça non, mais vous pourriez avoir une mutation qui fasse baisser encore plus le, le phénotype et qui vous dise qu'il y a d'autres gènes qui sont appliqués. Ce qu'on a fait, on a combiné les deux. On a surexprimé le ICR1 et aussi le facteur de transcription qui est RAP2. On a combiné les deux et dans ces conditions-là, on a 40% de réduction de conductivité hydraulique. Mais avec une seule mutation, on n'avait pas dans ce contexte-là. Mais il y a des autres gènes qui ont, qui ont vraiment un, un effet très fort. Euh, et ça, on sait, mais c'est dans le contexte de cette mais pas vraiment flooding. D'accord. Alors, mon autre commentaire, c'est euh, ces arabidopsis, là, vous les faites pousser dans différents milieux où il y a des bactéries. Donc, j'imagine qu'elles euh, ont un, un effet sur tout ça. Oui, mais c'est vrai que... Comment ça, mais... <rire> oui, 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 en fait, c'est... Alors, nous, dans nos conditions, on n'a jamais pour l'instant réussi à, à détecter des, des, des effets directs. Mais on sait que les, les bactéries peuvent produire des effecteurs qui agissent. Donc, on, on commence à s'intéresser à ces aspects-là. Et il y a tout un domaine très important où, en fait, on, euh, on se rend compte que certains types de bactéries peuvent avoir des effets sur la conductivité hydraulique. Voilà. Voilà. Donc, il n'y a pas que les stress abiotiques qui jouent sur l'hydraulique. Très bien, on va s'arrêter là. Donc, euh, c'est l'heure de la médaille.